ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതെടുത്ത് കാണണം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈസസ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് വാസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ടൈം ടൈക്കൺ ബൈ ദി ഒബ്ജെക്ട് ടു റീച്ച് ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീലി ഫോളിങ് ബോഡി ആണെങ്കിലും ത്രോയിങ് അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു ആൻഡ് റൈസസ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ആ എറിഞ്ഞ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടെൻ മീറ്റർ വരെയും ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തി എത്തിയതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അത് എത്തിയത് ടെൻ മീറ്ററാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈസസ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് വാസ് ത്രോൺ അപ്വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് 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 ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ത്രോൺ അപ്വേർഡ്സ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ജി എടുക്കണം അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് എർത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജി മൈനസ് ജി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയുടെ പ്ലേസിലെല്ലാം ജി ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തത് ടെൻ മീറ്ററാണ് അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡാണ് ടെൻ മീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ടെൻ മീറ്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ താഴേക്കാണ് വന്നത് അല്ലേ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടെൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അവിടം വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോവാത്തത് അപ്പോൾ ആ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇത് എറിയുന്നത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പിന്നെ ആ മുകളിലെത്തിയ ടെൻ മീറ്ററിലെത്തുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ആ മുകളിലെത്തുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ടെൻ മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ
നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വി അറിയാം എ അറിയാം എസ് അറിയാം അല്ലേ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് വി നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തന്നെയാണ് പിന്നെ യു സ്ക്വയർ അറിയില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ നമ്മൾ എടുത്തത് മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എസ് ടെൻ മീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് യു സ്ക്വയറിൻ്റെ യുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ യു സ്ക്വയർ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും അതായത് മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ആദ്യം എഴുതാം അതായത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ യു കാണാനായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രൈം ഫാക്ടറീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു വെച്ച് ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി വീണ്ടും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫോർട്ടി നയൻ വീണ്ടും സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സെവൻ 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 സാർ ഫോർട്ടി നയൻ വീണ്ടും സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടുവും ഒരു രണ്ട് സെവനും കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കും ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ സെവൻ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ യു സീക്കൾ അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം ടൈക്കൺ ബൈ ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ടു റീച്ച് ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എത്താനായിട്ട് അതായത് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി സിക്കൾ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ യുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി അറിയാം എ യു അറിയാം പിന്നെ ടി മാത്രമാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി സിക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇവിടെ വി സിക്വൽ ടു സീറോ യു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ത്രോയിങ് അപ്വേർഡ്സ്
നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുന്ന് ഇനി ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടീനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആദ്യം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ മുകളിൽ വൺ എഴുതി വണ്ണിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു കിട്ടും പിന്നെ സീറോ ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ നയൻറ്റി ടു കിട്ടി അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി വീണ്ടും സീറോ ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വീണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ വീണ്ടും സീറോ ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അത് വീണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് വാസ് ത്രോൺ അപ്പ് വേർഡ്സ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അത് നമുക്ക് യൂസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ടു റീച്ച് ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മന മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷനാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഫോർമുലാസും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ഇത് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റേ മാത്സിലൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സിമ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ മീനിങ് ശരിക്കും അറിയും പിന്നെ ആ ഫോർമുലാസൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളത് ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ